హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనము థర్మోడైనమిక్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాము అండ్ థర్మోడైనమిక్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ మనము క్వాజీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది సో క్వాజీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటిది అంటే థర్మోడైనమిక్స్ అనేది ఈక్విలీబ్రియం స్టేట్లో మాత్రమే మనం స్టడీ చేయగలుగుతాము అంటే థర్మోడైనమిక్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ స్టేబుల్ స్టేట్స్ స్టేబుల్గా ఉండేటువంటి స్టేట్స్ స్టేబుల్ స్టేట్ అంటే ఏంటిది డెఫినెట్ స్టేట్ అంటే ఏంటిది ఏదైతే స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయో ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్కి సంబంధించి స్టేట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి ఆ సిస్టంలో మనం అబ్జర్వ్ చేయగలిగినటువంటి ప్రాపర్టీస్ సో మనము ఎప్పుడైతే థర్మోడైనమిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడతామో యూజువల్గా స్టేట్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఫిజికలీ అబ్జర్వబుల్ ప్రాపర్టీస్ అని అంటాము లైక్ యా పీవీటి ఓకే ప్రెషర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ సో ఇవి మనకి స్టేట్ వేరియబుల్స్ అనమాట సో ఇవి ఆ స్టేట్ని డిఫైన్ చేస్తాయి ఆ యొక్క వేరియబుల్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మనం ఈక్విలీబ్రియం స్టేట్ డెఫినెట్ స్టేట్ అని అంటాము ఎప్పుడైతే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి మారుతుంది ఎప్పుడనంటే ఫిజికల్ ఈ వేరియబుల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయో ఆ మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ఆ ట్రాన్జిషన్ అనేది మనం థర్మోడైనమిక్స్ ద్వారా స్టడీ చేయలేము సో అందుకని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్న ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్వాజీ స్టేటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే చేంజెస్ విల్ అకర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఇన్ ద స్టేట్ బట్ దే ఆర్ వెరీ స్లో ఇన్ఫినెట్లీ వెరీ స్లో so this is a extremely slow process antar anamata extremely slow process and this extremely slow process is also called as reversible it is a reversible process anamata there is opposite irreversible process irreversible processes are those which cannot be reversed and they occur very spontaneously fast reversible processes in thermodynamics are slow సో ఇవి మనకి కొంచెం థియరటికల్గా వచ్చేటువంటి బిట్స్ అనమాట ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని అంటే కెమికల్ కాంపో కంపోజిషన్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అండ్ హోమోజినిటీ అనేటిది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ దానికి అండ్ దానికి సంబంధించి ఒక టూ ప్రా టూ ప్రాపర్టీ రూల్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము అంటే ఒక ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్లో ఏదైనా టూ ప్రాపర్టీస్తోనే మనం డిఫైన్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి అండ్ వి స్పెసిఫై చేస్తే ఈ పివి కాంబినేషన్ మనం టెంపరేచర్ కనుక్కోవచ్చు ఆ విధంగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇవాళ డిస్కషన్ వచ్చేసి యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మనము యూజ్ చేసేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏంటిది అండ్ వాటికి సంబంధించినటువంటి డైమెన్షన్స్ కొంచెం ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ లాంటిది ఇది చూడండి సో మనకి యూనిట్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా వస్తాయి ఒకటి వచ్చేసి బేసిక్ యూనిట్స్ దాని నుంచి వచ్చినటువంటివి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇచ్చిన బేసిక్ యూనిట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక తొమ్మిది దాకా బేసిక్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఓకే అవి చూసుకుంటే ఈ బేసిక్ యూనిట్స్ లెంత్ ఫస్ట్ వచ్చేసి లెంత్ ఇది మనకు తెలుసు లెంత్ అంటే మీటర్ మీటర్ని మనము ఎం స్మాల్ ఎంతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఆ తర్వాత మాస్ మాస్ కిలోగ్రామ్స్ అంటే మనము ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై కేజీస్ ఆ తర్వాత టైమ్ టైమ్ అంటే సెకండ్ ఎస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మోల్ ఎంఓఎల్ ఈ మోల్ దీని రిప్రజెంటేషన్ వచ్చి ఎంఓఎల్ తర్వాత టెంపరేచర్ టీ కెల్విన్స్ కే ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఐ యాంపియర్ యాంపియర్ని ఏతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ క్యాండిల్లా అంటే సిడి క్యాండిల్లా అంటే సిడి ఆ తర్వాత ప్లేన్ యాంగిల్ రేడియన్ ఓకే రేడియన్ అంటే ఇట్లా సి కాదు ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎంత ఉందయ్యా యాంగిల్ టెన్ రేడియన్స్ అని అన్నాను టెన్ రేడియన్స్ అంటే టెన్ పెట్టి పైన ఇలా పెడతాను అనమాట సో దట్ ఈస్ ద సింబల్ ఫర్ రేడియన్స్ అనమాట ఆ తర్వాత సాలిడ్ యాంగిల్ వచ్చేసి స్టెరేడియన్స్ అండ్ ఈ బేసిక్ యూనిట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటివే డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అనమాట సో ఈ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఫస్ట్ వన్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాము వీటి మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఫోర్స్ ఫోర్స్ అంటే మనకు తెలుసు సో ఏ బేసిక్ యూనిట్స్ నుంచి వచ్చింది మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ యాక్సలరేషన్ అంటే మళ్ళీ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ స్క్వేర్ మనకు తెలిసింది సో కేజీ ఇంటూ మీటర్స్ పర్ ఎస్ స్క్వేర్ అండ్ దీన్ని మనం న్యూటన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో న్యూటన్ అంటే కేజీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అన్నట్టు ఆ తర్వాత ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిది మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ సో ఇవన్నీ బేసిక్ యూనిట్స్ నుంచి వస్తున్నటువంటివే కదా సో దాన్ని మనము యూనిట్స్తో
దీన్ని మనం జోల్ కూడా అంటాం అంటే వన్ న్యూటన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జోల్ అన్నట్టు అదేవిధంగా పవర్ సో పవర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎనర్జీ బై టైమ్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ బై టైమ్ సో ఎనర్జీని మనం డైమెన్షన్స్లో రాసుకుంటే యూనిట్స్ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ క్యూబ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జోల్ పర్ సెకండ్ అంటే ఎనర్జీ బై టైమ్ కదా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్స్ ఓకే డబ్ల్యూ వాట్స్ అంటే డబ్ల్యూ ఆ తర్వాత ప్రెషర్ ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఓకే ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా సో ఫోర్స్ ఫోర్స్ మనం ఆల్రెడీ యూనిట్స్ మనకు తెలుసు కేజీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటే బై ఎం స్క్వేర్ చేసేయాలి ఎం ఎం స్క్వేర్లో ఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో కేజీ బై మీటర్స్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇది వస్తుంది అనమాట రైట్ న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో వన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాస్కల్ సో ప్రెషర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ థర్మోడైనమిక్స్లో మనం యూజ్ చేస్తుంటాము ప్రెషర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే వన్ బై టైమ్ సో హెడ్ జస్ వన్ బై టైమ్ వన్ బై సెకండ్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం మన ఎలక్ట్రికల్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అంటే ఐ ఇంటూ టీ మనకు తెలుసు కరెంట్ అనేది బేసిక్ టైమ్ అనేది బేసిక్ యూనిట్ యాంపియర్ సెకండ్ ఓకే యాంపియర్ సెకండ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ కులుంబ్ ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ సో అంటే మన వోల్టేజ్ అన్నట్టు వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటే వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ వర్క్ డన్ అంటే ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఫోర్స్ అంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ యాక్సిలరేషన్ అంటే డిస్టెన్స్ బై టైమ్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఆ రకంగా మనం అన్నిటినీ వేసుకుంటే వర్క్ బై ఛార్జ్ జోల్స్ పర్ కులూమ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ వోల్డ్స్ సో డైమెన్షన్స్లో చెప్పుకోవాలంటే కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ క్యూబ్ ఇంటూ యాంపియర్ ఓకే ఇది వోల్టేజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ క్యూబ్ ఇంటూ యాంపియర్ ఆ తర్వాత కెపాసిటెన్స్ అంటే ఛార్జ్ పర్ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ పర్ వోల్ట్ సో ఛార్జ్ అంటే యాంపియర్ సెకండ్ సో దాన్ని మనము ఇక్కడ కలుపుకుంటాం సో ఛార్జ్ పర్ వోల్ట్ కెపాసిటెన్స్ అంటే రైట్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ అంటే వీ బై ఐ సో వోల్టేజ్ మనకు తెలుసు కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ క్యూబ్ ఇంటూ యాంపియర్స్ డివైడెడ్ బై యాంపియర్స్ సో యాంపియర్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యూనిట్స్ వచ్చేసి వోల్ట్ ఇంటూ టైమ్ వోల్ట్ సెకండ్ సో వోల్ట్ సెకండ్ అంటే మనము కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ క్యూబ్ ఉంటుండే సెకండ్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది ఇంటూ ఏ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెబర్ ఓకే ఏదైతే ఓల్డ్ సెకండ్ ఉందో వన్ ఓల్డ్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వెబర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓల్డ్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో టెస్లా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ టెస్లా అండ్ కేజీ బై సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే యాంపియర్స్ తర్వాత ఇండక్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ బై కరెంట్ ఫ్లక్స్ పర్ కరెంట్ అంతే కదా సో దట్ ఈస్ హెన్రీ వెబర్ పర్ యాంపియర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ వన్ హెన్రీ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ క్యూబ్ ఇంటూ యాంపియర్ స్క్వేర్ ఓకే సో ప్రెషర్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కన్వర్షన్స్ మనకి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో హ్యాండీ అవుతుందని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ పాస్కల్ సో వన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ వన్ పాస్కల్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ బార్ అనబడేటువంటి ఇంకో యూనిట్ ఉంటుంది వన్ బార్ వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫైవ్ పాస్కల్స్ వన్ బార్ ఈజ్ అ బిగ్ యూనిట్ దెన్ పాస్కల్స్ పాస్కల్ అనేది చాలా చిన్న యూనిట్ జనరల్గా మనం పాస్కల్స్లో కూడా మనం ఎప్పుడైనా రియల్ లైఫ్లో మనము ప్రెషర్ వాల్యూస్ని మనం నోట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కిలో పాస్కల్స్ మెగా పాస్కల్స్ రేంజ్లో డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకని అంటే వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫైవ్ పాస్కల్స్ అని అంటున్నాం టెన్ పవర్ ఫైవ్ అంటే ఒకటి తర్వాత పది సున్నాలు అంటే ఐదు సున్నాలు ఒకటి తర్వాత ఐదు సున్నాలు వచ్చినాయి అంటే ఎంత అన్నట్టు లక్ష అంటే వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లక్ష పాస్కల్స్ అవునా వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లక్ష పాస్కల్స్ ఇప్పుడు వన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ మనకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండేటువంటి ప్రెషర్ జనరల్ ప్రెషర్ ఎంత సెవెంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ హెజ్జీ అని మనకు తెలుసు కదా దాన్ని వన్ అట్మాస్ఫియర్ అని అంటాం వన్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇంపార్టె
सो ई प्रेजर गेजु प्रेजर यूज मेजर मेजर से यूज एक्विपेंट अन्ना सो मन मोस्ट आफ् द प्रेजर मेजरिंग डिवैसे द्वारा मन मेजर से प्रेजर ने मन गेजु प्रेजर अटा अंड इक दी संबंधी पाइंटे प्रेजर ईज मेजर्ड with respect to atmospheric pressure pressure gauge lo pressure gauge lo che 20 pressure anedi you are measuring the pressure with respect to atmospheric pressure ante atmospheric pressure ki any times undi ani measurement e manaki pressure gauge dwara vastadi one atmosphere two atmosphere three atmosphere for example pressure gauge lo three atmosphere ani manaku pressure vachindi ante अटमास्फिक प्रेजर कटे थ्री टाइम्स एक्वीन दिन मीन अन्ट नैक्स्ट इंको मेजरमेंट उ ऐब्सल्यूट प्रेजर अटर ऐब्सल्यूट प्रेजर इज़ नथिंग बट प्रेजर वित् रेस्पेक्ट वैक्यूम सो वैक्यूम प्रेजर अंत वैक्यूम प्रेजर अंत आलमोस्ट यू कैन कंसीडर लाइक जीरो ऐडियल वैक्यूम अंत जीरो अटमास्फिर जीरो प्रेजर उन्मा सो वित् रेस्पेक्ट वैक्यूम सो ऐसल्यूट प्रेजर फर् एग्जापल इकड पलाना प्लेस ऐसल्यूट प्रेजर एना अड़ना सो ऐसल्यूट प्रेजर कैन आलो बी मेड ईक्वल टू केज प्रेजर प्लस वैक्यूम प्रेजर सारी गेज प्रेजर प्लस अट्मास्फिक प्रेजर अंत कदा सो गेज प्रेजर अंत मन के गेज प्रेजर अंत मन मेजर प्रेजर अट्मास्फिक प्रेजर कटे एंत अने कंपारीजन मन को सो अब अट्मास्फिक प्रेजर सो वैक्यूम अटे जीरो स्टार्ट होती है सो जीरो टू सी सिक्स सेंटीमीटर्स आफ् हेज ईज अट्मास्फिक प्रेजर दाने पैन नुचे मेजरमेंटे गेज प्रेजर अवतदी सो नीक आ पर्ट्युर् प्रेजर ओक ऐब्सल्यूट प्रेजर नीक कावाल वाल्यू की यू ऐड द अट्मास्फिक प्रेजर You are getting the pressure with respect to zero. अत वैक्यूम निचे उस्तो दान माटा. So, मामल गया मानामो प्रेजर के यूज़ जेसी ना पड़ो. आ पर्टिकुलर सिस्टम लो प्रेजर में मेजर जेस्ट ना पड़ो. आ मेजर्ड प्रेजर अने डी दो कबैला. It is less than atmospheric pressure. If it is less than atmospheric pressure, अते the gauge लो रिकार्ड ये तो ना टोंडे प्रेजर नेगेटिव प्रेजर अन माटा. So, any pressure less than atmospheric pressure. अते atmospheric pressure कांटे any pressure नहीं. तक उ प्रेजर ने मैं वैक्यूम कौंटेस्टा अर्थम होता वैक्यूम अब इट इज़ नाट पर्फेक्ट वैक्यूम बट इट इज़ ए वैक्यूम सो एपड़ मैं मेजर से प्रेजर अने अट्मास्फिक प्रेजर कटे तक देज प्रेजर बिकम्स नैगट् अर्थम बट मन आ प्रेजर ने इट इज़ डेजिग्नेटेड ऐस ए पॉजिट वाल्यू अंड इट इज़ काल ऐस वैक्यूम सो एंत वैक्यूम उ इंत सो एंड सो फर् एग्जापल सिक्सटी सेंटीमीटर वैक्यूम अंत एंत डिजिग्नेट्स्त सिक्सटी सेंटीमीटर्स वैक्यूम उब इक दाँ विधा डिजिग्नेट्स्त सेंटीमीटर्स वैक्यूम अटे असल सी सिक्स सेंटीमीटर्स आफ् हेज ईज अट्मास्फिक प्रेजर इक ने मेजर प्रेजर सिक्सटीन उन्दीन उन्े दिन मीन युर् कंसीडरिंग इट ऐस वैक्यूम सो दी मैं ये विधा रिप्रजेंटे सो सी सिक्स मैनस्टी बै सी सिक्स सो सी सिक्स मैनस्टीन अटे फिफ्टी बै सी सिक्स जीरो पाइंट सिक्स फाइव सैवन अट्मास्फिट सो ई विधा मैं डिनोटन सो लेस दैन वन अट्मास्फिर दट ईज वैक्यूम अना दिन मीनिंग ओके सो प्रेजर मेजर से मैं यूज पापुर् इंस्ट्रुमेंट वे बॉर्डन गेज ओके इट ईज यूज टू मेजर द गेज प्रेजर गेज प्रेजर मन मेजर ओके सो ई लैक्चर इंत सो नैक्स्ट लैक्चर वे मैं जीरो लाफ थर्मोडमिक मैं डिस्कसा थैंक यू फर् वाचिंग